Si en el matrimonio no morimos. If in a marriage we do not die. Si no cedemos a la voluntad de Dios. If we do not yield to the will of God. Ese matrimonio corre el riesgo de divorciarse. That marriage runs the risk of dissolving, dying, divorce. Y ese hombre y esa mujer. That man and that woman. Terminarán solos will remain and will find themselves alone. Esto tampoco se trata de ceder a la voluntad de mi pareja. This is not either about yielding to the spouse. Porque uno puede amargarse contra la pareja. Because I could become bitter with my spouse. Right. Como cristianos. As Christians. Debemos buscar hacer la voluntad de Dios. We must seek to do the will of God junto con nuestra pareja together with our spouse porque eso sí glorificará a Dios because that really glorifies God el llamamiento de Dios también requiere que muramos cada día the calling of God also requires for you to die daily incluso renunciar a nuestra reputación even to the point of doing away or, or losing your reputation to that point. Si fuera necesario. If it's necessary. Jesucristo añadió y dijo. Jesus Christ added and said. En Juan 12, 25. In John 12, 25. El que se apega a su vida la pierde. John 12, 25, I'm sorry. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. The word of the Lord says the man who loves his life will lose it, while the man who hates his life in this world will keep it for eternal life. Yeah. Amen. Les voy a hacer unas preguntas. I'm about to make you some questions, formulate some questions to you. ¿Qué buscas en tu vida? What do you seek in your life? ¿Estás haciendo tu voluntad? Are you doing your own will? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? Are you doing the will of God? ¿Cómo podemos saber cuál es la voluntad de Dios? How do we know what is the will of God? Yo les voy a contar lo que yo hice. I'm going to tell you what I did. Para saber la voluntad de Dios cuando tuve que irme de Parkview. To know the will of God when I had to leave Parkview Church of the Nazarene. Fue una decisión muy difícil de hacer. It was a very difficult decision to make. Y fue el mismo proceso para que yo también me vaya de Bellevue. And it's the same process that I had had to go through. I have to go through when I'm now that I'm leaving Bellevue. Y esta también es una decisión muy difícil. And this too is a very difficult decision to make. Yo empecé con oración. I started off with prayer. Yo le pedí a Dios que me mostrara su voluntad. I asked God to show his will in my life. Yo tengo miedo. I have fear. De quedarme sola. Of being alone, of remaining alone. Como esta semilla. Like that kernel of wheat. Entonces yo empecé orando. And I started praying. Lo siguiente que hice, the next thing I did en mi lectura de la palabra de Dios, in my reading of the word of God yo le pedí a Dios que me mostrara su voluntad. I asked God to show me his blessed will en mis meditaciones de la palabra del Señor, in my meditations on yo, the word of God yo le, yo le pedí al Señor que me hable. I asked God to speak to me y le permití que me hablara. And I allowed him to speak to me. Yo doy gracias a Dios por mis líderes espirituales. I thank God for my spiritual leaders. Yo también les consulté a mis líderes espirituales. I also consulted my spiritual leaders in this. Y en todo esto yo no busqué mis propios intereses. And in all this I did not look for my own interest. Yo solo quiero hacer la voluntad de Dios. I only want to do God's will. Porque no quiero quedarme sola. Because I do not want to remain alone. Yo quiero dar fruto. I want to give fruit. Amen. Amen. Yeah. 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 
También Dios encuentra la manera de confirmar su voluntad. And God also finds a way to confirm his blessed will. Y cuando Dios confirma su hermosa y perfecta voluntad, and when God confirms his blessed will, nos da confianza. He gives us confidence. Nos da seguridad. Security. De saber que estamos haciendo lo que nuestro Padre Celestial quiere. That we're doing exactly what God the Father wants us to do. Como lo dijimos en nuestra clase de escuela dominical. As we said in our Sunday school this morning. No hay mayor gozo en esta vida. There is no greater joy in this life. Que saber que estamos haciendo la voluntad de Dios. Then to know that you're doing God's will. Y esa es la mejor forma que un día traeremos fruto delante del Señor. And that's the way, the only way in which we will bring forth fruit before God. Y así daremos gloria a Dios. And in that way, we will give glory to, the, to God. Yo quiero darles un momento. I want to give you some time. Para que ustedes piensen. For you to think. En este desafío. In this challenge. Dios está hablando a algunos de ustedes. God may be speaking to more than one of you right here, right now. ¿Qué es a lo que tengo que renunciar? What is it that I need to do away with or renounce to? ¿Qué es lo que tiene que cambiar en mi vida? What is it that needs to change in my life? ¿Cuáles son las áreas en mi vida a las que yo debo morir? Which ones are the areas in my life that I must die to? Si ustedes gustan ahí sentados, cierren sus ojos. If you like, right where you're seated, just close your eyes. Háganse estas preguntas. Make, formulate those questions to the Lord. ¿En qué áreas debo morir? Which areas must I die in, Lord? ¿Cuáles son las cosas a las que me debo delegar? Which things should I be saying no to deny myself to? Yo no quisiera que ninguno de nosotros quedemos solos. I wouldn't want anybody, any of us, to remain alone. Sino que seamos personas fructíferas. But instead for us to bring forth fruit. Para la gloria de Dios. For the glory of God. Piensa por un momento. Think about this. Make that question to the Lord. Como debo de morir a mí mismo. How must I die to self, Lord? How? Which areas, Father? ¿A qué cosas tengo que decir no? What things should I be saying no to? ¿Qué necesita cambiar en mi vida? What must change in my life, Lord? Para que yo pueda morir. So that I may die. God is speaking to us. Dios está revelando su voluntad. God is revealing his holy will in your life. Si hay personas que quieren pasar adelante en respuesta a este mensaje. If there's anybody that would like to come forth to the altar, as a result of this message, come forth. El altar está abierto. The altar is open. En esta mañana somos cinco pastores. This morning we have five pastors here. Pastor Oscar, la pastora Monica. Pastor Oscar, Pastor Monica. Uh, nuestro pastor Floyd. Pastor Floyd. Pastor Shaw. Pastor Shaw. Uh, tenemos nuestra amada pastora, también somos seis. There's many. There's we have uh, our blessed pastor. There's six of us here. Pastor Edna. Pastor Edna. Si hay más personas. If there any any more souls come forth si usted sabe que tiene que algo en su vida. and you know you must deny yourself of something si estén dispuestos a morir delante de nuestro Señor then Jesús. you be willing to die before the Lord Jesus Christ Rendir su vida totalmente al Sur Señorío de Cristo. surrender completely to the Lordship of our Lord Jesus Christ 
la vida cristiana es de morir cada día the Christian life is about dying daily amen dying daily amen thank you thank you I would like all the pastors that are present to please come forth and support the brothers and sisters that have come forth please in the name of Jesus we ought to be formulating these questions to the Lord. What is your perfect will in my life? <coughs> Amen. Amen. Thank you. Thank you. Thank you. In the name of Jesus. Padre Celestial, te damos gracias, Dios, por tu palabra. Amen. Gracias por el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que él, sabiendo que iba a morir, sufriendo de una manera tan intensa, tan terrible, cuando no se merecía, pero Él lo hizo para salvarnos a todos nosotros, quienes no nos merecemos, Dios mío. Gracias Jesús por morir por nosotros. Gracias por negarte a ti mismo, siendo Dios, siendo santo, siendo puro, sin pecado. Gracias Jesús que has encontrado en nosotros, Señor. Algo por lo que valía la pena morir. Gracias por restablecer nuestra comunicación, nuestro contacto con nuestro Padre Celestial. Pues no solamente es el saber que somos salvos, sino que también nos, sabemos cuánto nos ama nuestro Padre Celestial. Y por ese amor es que mandó a Jesús a salvarnos. Padre nuestro, nuestra respuesta no, de, de nosotros individual, de despertar especial de las personas que están aquí adelante, Señor. Nuestra respuesta es rendirnos delante de ti y decirte tú eres Señor. Tú eres nuestro amo, nuestro patrón, nuestro jefe. Tú eres nuestro dueño, tú eres nuestro líder. Tú eres todo para nosotros y nos rendimos delante de ti, rendimos delante de ti Señor aún las intenciones de nuestro corazón por más buenas que sean Señor rendimos delante de ti los planes de nuestra vida Señor queremos Señor hacer tu perfecta voluntad tu santa voluntad queremos traer a tu corazón gozo porque sabemos que cuando hacemos tu voluntad, <coughs> tú recibes gozo. Queremos traer fruto. Digno de tu gloria.